ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಎಂಬ ಪಾಠದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇದು ಕೇವಲ ಗಣಿತ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಪಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಆಗಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಗಲಿ ಹಿಂದಿ ಆಗಲಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಆಗಲಿ ಸೈಕಾಲಜಿ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಎಂಬ ಟಾಪಿಕ್ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಒಂದು ಸೈಕಾಲಜಿ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಗಣಿತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಐದು ಮಿನಿಮಮ್ ಐದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆದರೂ ಈ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಎಂದರೇನು ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆ ಕಲಿಕೆಯ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುವ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸಾಧನವನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವ ಒಂದು ಸಾಧನ ಸಾಧನವೇ ಈ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಈ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಂದರೆ ಗುಡ್ ಅವರು ಅವರು ಗುಡ್ ಅವರು ಏನನ್ನ ಗುಡ್ ಅವರು ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆಗಿದ್ದು ಅವರು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಒಂದು ನಿರಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿದ್ದು ಇದು ಮಾಹಿತಿಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವಾಗಿದೆ ಯಾವುದಂದರೆ ಒಂದು ನಿರಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿದೆ ಇದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಇದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಸಾಧನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೌಲ್ಯ ಗುಡ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ವಿಧ ಇದು ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಗುಣಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮಾತ್ಮಕ ಈ ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವಾಗಿದೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಯಾವುದು ಗುಣಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಮಾಪನವಾಗಿದೆ ಇವಾಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ರೂಪಣಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ರಚನಾತ್ಮಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ರೂಪಣಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ರಚನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಮೌ ಈ ರೂಪಣಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ರಚನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಮಾಪನವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನವೇ ಈ ರೂಪಣಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ರಚನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ತಗೋತಾರ ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ವಿಜ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವುವು ರೂಪಣಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಗಳಾಗಿವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಇದು ಸಮಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಪ್ರಗತಿಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಮಾಪನವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇಡೀ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮಾಪನೆ ಈ ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರಲ್ಲ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಅರ್ಧ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಸೆಮಿಸ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇವು ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನೆಗೆ ಉದಾಹರಣವಾಗಿವೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ರೂಪಣಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಇದು ಅಂದರೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗಿದೆ ಇದು ಇಡೀ ವರ್ಷದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಮಾಪನವಾಗಿದೆ ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ ಇನ್ನೊಂದು ನಿರಂತರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಈ ನಿರಂತರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂ
ಅವನ ಅವನಲ್ಲಿರೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅವನ ಅವನನ್ನು ಆಣಿಗೊಳಿಸೋದು ಇದನ್ನು ನಾವು ನಿರಂತರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಎಂದು ಕರಿತೇವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಇಲಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ವ್ಯಾಪಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಇದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾಡುವ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಂದರೆ ಪಠ್ಯನೂ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯೇತರನ್ನು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಇವನು ಓದಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಅಳೆಯೋದಲ್ಲ ಓದಿನ ಜೊತೆಗೆ ಇವನು ಆಟೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಎರಡು ಎರಡು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವುದೇ ಎರಡು ಸೇರಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡೋದೇ ವ್ಯಾಪಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವಾಗಿದೆ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವಾಗ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೈ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಿ ಸಿ ಇ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ನಿರಂತರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಇದು ಸಿ ಸಿ ಎ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ನಿರಂತರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಇವಾಗ ಗ್ರೇಡ್ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಅಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವನ ಪಠ್ಯೇತರ ಮತ್ತು ಪಠ್ಯ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಸಿ ವಿವ್ಯಾಲೇಷನ್ ಎಫ್ ಎ ಒನ್ ಎಫ್ ಎ ಟು ತಗೋತಾರ ತಗೋತಾರಲ್ಲ ಎಫ್ ಎ ಒನ್ ಎಫ್ ಎ ಟು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ ಈ ಸಿ ಸಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಇದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನೈದಾನಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆಯ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಅದೇ ನೈದಾನಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಲಿಕೆಯ ಯಾವ ನ್ಯೂ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವ ಪರೀಕ್ಷೆ ನೈದಾನಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇವಾಗ ಪರಿಹಾರ ಬೋಧನೆ ಪರಿಹಾರ ಬೋಧನೆ ಅಂದರೆ ಈ ನೈದಾನಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ತರಗತಿಯ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸೋದೇ ಪರಿಹಾರ ಬೋಧನೆ ಇಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಇದು ತಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳುತ್ತೇನೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ 